வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ராம் பிரகாஷ் அண்ட் அசோசியேட்ஸோட யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் ராம்குமார் சிவில் இன்ஜினியரிங் சம்மந்தமான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் தான் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வரிசையில் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்னென்னா சங்கன் ஸ்லாப் சங்கன் ஸ்லாப்னால் என்ன அதோடய காங்க்ரீட் ப்ராசஸிங் எப்படி இருக்கும் அதில் இருக்க ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் என்ன அதோடய ஃபினிஷர்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணணும் அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சங்கன் ஸ்லாப்னால் என்னன்றதை பார்ப்போம் இப்போ இந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி தான் சங்கன் ஸ்லாப் இருக்கும் இது மற்ற ஸ்லாப்பை விட ஒரு ஸ்டெப் இறங்கி இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இதை வந்து சங்கன் ஸ்லாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இது எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டாய்லெட்ஸ்லையும் பால்கனிஸில் சில இடத்துல தேவைப்பட்டால் இந்த சங்கன் ஸ்லாப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ டாய்லெட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சங்கன் ஸ்லாப் அதில் என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம எப்போ பார்ப்போம் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு டாய்லெட் இருக்குன்னா இதோட சங்கன் ஸ்லாப் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸிக்யூஷன் டைமில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா பீம் ஃப்ரேமிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் பீம் ஃபே ஃப்ரேமிங்கிறது இப்போ இந்த டாய்லெட்டுக்கு கீழே இருக்க பீம் சிஸ்டம்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கவனிக்கணும் உதாரணத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரேமிங் இருக்குன்னா இப்போ யூஸ்வலாக பார்ட்டிஷன் வால்ஸ் வந்து சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் திக்னஸ் இருக்குது இருக்கும் அது கீழே இருக்க பீம் வந்து நைன் இன்ச்சஸ் திக்னஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் ஆஃப் செட் இருக்கும் இந்த ஆஃப் செட் எக்காரணத்தை கொண்டும் டாய்லெட்டுக்கு உள்ளே வர மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஸோ அது ரூம் பக்கம் தான் இருக்க மாதிரி ரூமோ இல்லை லிவிங்கோ அவுட்டர் சைடில் இருக்க மாதிரி தான் அந்த ஆஃப் செட் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும் சப்போஸ் டாய்லெட்டுக்குள்ளாரியே அந்த ஆஃப் செட் வந்துருச்சுன்னா நம்ம டாய்லெட் ஃபினிஷிங் பண்ணும்போது அந்த ஆஃப் செட் வந்து ரொம்ப அசிங்கமாக தெரியும் ஸோ இது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் அடுத்ததாக இப்போ காங்கிரீட்டிங் ஸ்டேஜில் இப்போ ஸ்லாப் காங்கிரீட் போட்டுட்ருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து இது நார்மல் ஸ்லாப் இது வந்து பீம் அதாவது பார்ட்டிஷன் வாலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பீம் இது வந்து டாய்லெட்டுடைய சங்கன் ஸ்லாப் மறுபடியும் இங்கே பார்ட்டிஷன் வாலுக்கு இருக்கக்கூடிய பீம் இது ஒரு ஒரு டாய்லெட்டோட க்ராஸ் செக்ஷன் எடுத்து காமிச்சிருக்கேன் இந்த டைமில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சங்கன் ஸ்லாப்பை வந்து காங்கிரீட் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறமா ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கடிச்சு இந்த ஸ்லாப்பையும் அது பக்கத்தில் இருக்க பீமையும் வந்து காங்கிரீட் பண்ணலாம் ஒரே டைமில் நம்ம பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த பீமில் வைப்ரேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா காங்கிரீட் ஃபுல்லாக லீக் ஆகிட்டு இதை சங்கன் ஸ்லாப்புக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா இந்த சங்கன் ஸ்லாப்பை மட்டும் காங்கிரீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கேப் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பீமை வந்து காங்கிரீட்டிங் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டாவது மூணாவதாக நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இப்போ யூஸ்வலாக இந்த டாய்லெட்டோடைய ட்ரைனேஜ்லாம் எக்ஸ்டர்னல் வால்ஸ் மூலயமா தான் வெளியில் எடுத்துகிட்டு வருவோம் ஸோ அப்போது அந்த வாலுக்கு கீழே வரக்கூடிய பீம் இந்த மேலே இருக்க பீம் இந்த பீம் காங்கிரீட்டிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அதில் வந்து நம்ம பிவிசி ஸ்லீவ்ஸை வந்து வச்சிடணும் அதாவது பிவிசி பைப்ஸை வந்து நம்ம முன்னாடியே முன்கூட்டியே வச்சிடணும் இது எதுக்குன்னா இப்போ நம்ம கமோட்லேருந்து வர பைப் வந்து ஒன் டென் எம்எம் டையாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம ஃப்ளோ ட்ராப் அதாவது கிரே வாட்டர் லைன் எடுத்துகிட்டு போகிற பைப் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போது என்ன டயா யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை உடைய அதை விட ஒரு டயா ஒரு சைஸ் பெருசாக இருக்க ஸ்லீவ்ஸை வந்து நம்ம முன்னாடியே இன்ஸ்டால் பண்ணிடணும் அப்படி பண்ணும்போது ஃப்யூச்சரில் நம்ம கோர் கட்டிங் பண்ணி தான் ட்ரைனேஜ் பைப்பை வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்ற அவசியம் இருக்காது ஸோ இந்த பெரிய பைப் மூலியமாகவே அதுக்கு உள்ளார நம்ம நம்மளுக்கு தேவையான ட்ரைனேஜ் பைப்பை வந்து ஈஸியாக வெளியில் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அதுக்கப்புறமா ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட கேப்பை வந்து நம்ம க்ரௌட்டிங் பண்ணி சிமெண்ட் க்ரௌட்டிங் பண்ணி அதை வந்து நம்ம சீல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு பைப் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது பண்ணும்போதே நம்ம கூடுதலாக ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டே பைப்பையும் வச்சிடணும் ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்றத நான் லேட்டராக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டேஜில் நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் அடுத்ததாக சங்கன் வந்து எப்படி ஃபில் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு வாட்டர் ப்ரூஃபிங் கோட்டிங் பண்ணணும் இது வந்து
ஒரு கார்னரில் வந்து எங்கே வந்து நம்ம இந்த செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டயா பைப் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த பைப்புக்கு நம்ம வந்து இந்த ஸ்க்ரீட் கான்க்ரீட்டில் ஒரு ஸ்லோப் வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் ஸோ இது இப்படி பண்ணுறது மூலயமா என்ன ஆகும்னா ஃப்யூச்சரில் நம்மளுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு டாய்லெட்டில் லீக்கேஜ் ஆச்சுன்னா இந்த ஸ்க்ரீட் கான்க்ரீட்டில் கொடுத்துருக்க ஸ்லோப் மூலயமா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டய பைப்புக்கு அந்த ட்ரை லீக்கான தண்ணி வந்துடும் இங்கேருந்து நம்ம பில்டிங்கோட அவுட்டர் ஃபேஸுக்கு வந்து அந்த தண்ணி வந்து பாஸ் ஆகும் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டய பைப்பில் எப்போயாச்சும் வாட்டர் லீக் ஆகிறத பார்த்தோம்னா நம்ம டைல் ஜாயிண்டில் எங்கேயோ வந்து லீக்கேஜ் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உடனே நம்ம போட்டிருக்க ஒயிட் சிமெண்ட் ஆகட்டும் இல்லாட்டி எப்பாக்ஸி ஃபில்லிங் எதாவது போட்டிருந்தோம்னா அதில் எதாவது கிராக் இருக்கா இல்லை எங்கேயாச்சும் வந்து ஃபில்லிங் வந்துருச்சா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதை ஈஸியாக ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் அப்படி ரிப்பேர் பண்ணியும் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சுன்னா நம்ம போட்டிருக்க இந்த ட்ரைனேஜ் பைப்பில் எங்கேயோ ஃபிட்டிங்ஸில் இல்லை ஜாயிண்ட்ஸில் எங்கேயோ லீக்கேஜ் ஆக ஆயிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி ரிப்பேர் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கோசரம் தான் இந்த ஸ்க்ரீட் பாட்டம் ஸ்க்ரீட்டில் வந்து நம்ம ஸ்லோப் கொடுக்குறோம் அடுத்தது ஸ்க்ரீட்டுக்கு மேலே நம்ம பண்ணக்கூடியது வந்து இந்த சிண்டர் ஃபில்லிங் ஸோ சிண்டர் அப்படின்றது வந்து காப்பர் அல்லது ஸ்டீல் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸில் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் தான் ஸோ இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டால் இது வந்து லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி வாட்டர் வந்து சுத்தமாக அப்சர்வ் பண்ணாது லைட் வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ்னால் இந்த ஸ்லாப் எங் எந்த பீம் மேலே இருக்கோ அந்த பீமுக்கு வரக்கூடிய லோடிங் இந்த ஃபில்லிங்னால் வரக்கூடிய லோடிங் வந்து சிண்டர் யூஸ் பண்ணும்போது கம்மியாகும் இப்போ சில பேர் வந்து பிரிக் பேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உடஞ்ச செங்கற்கள் இல்லாட்டி சைட்டில் இருக்கக்கூடிய டெப்ரிசஸ்லாம் ஃபில் பண்ணுவாங்க அப்படி ஃபில் பண்ணுறதுனால அதோடய லோடு வந்து சிண்டர் கா சிண்டர் ஃபில் பண்ணுறதை விட ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனால் இந்த பீமில் அடிஷ்னலாக ஏதாச்சும் கிராக்ஸோ இல்லை டிஃப்ளக்ஷன் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் சிண்டர் வந்து வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணாது அப்படின்றதுனால இந்த லீக்கேஜ் எதாக ஆச்சுன்னா அந்த வாட்டரை வந்து இந்த சிண்டர் வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வைக்காது டைரெக்டாக இந்த சிண்டருக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சிண்டரில் இருக்கக்கூடிய வாய்ட்ஸ் மூலியமாக பாட்டம் ஸ்க்ரீடுக்கு வந்து அங்கேருந்து நம்ம கொடுத்துருக்க ஸ்லோ பூலியமாக பில்டிங்கோட அவுட்டர் ஃபேஸுக்கு தண்ணி ஈஸியாக வந்துடும் சில பேர் வந்து இந்த சிண்டர் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிரிக் பேட்ஸ் அல்லது டெப்ரிசஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபில் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இதில் லீக்கேஜ் ஆச்சுன்னா அந்த லீக்கேஜ் வந்து வெளியில் போகாமல் இந்த ஃபில்லிங்லேயே வந்து அந்த லீக்கேஜ் எப்பயுமே இருக்கும் ரொம்ப நாள் லீக்கேஜ் வந்து அப்படியே இருக்கிறதுனால இந்த பீம் அப்புறமா இந்த ஸ்லாப்லலாம் வந்து வெளியில் டேம்ப்னஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ சிண்டர் யூஸ் பண்ணோம்னா வாட்டர் நிற்காமல் ஸ்லோப் மூலியமாக வெளியில் வந்துடும் ஸோ நம்ம டேம்ப்னஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அடுத்ததாக சிண்டர் போட்ட அப்புறமா டாப்பில் இன்னொரு ஸ்க்ரீட் கான்க்ரீட் போடணும் இந்த ஸ்க்ரீட் கான்க்ரீட் போடும்போது சிண்டர் மேலே லெவலில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன வாய்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஈவனான சர்ஃபேஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ அதுக்கப்புறமா யூஸ்வலாக நம்ம போடக்கூடிய பெட் மாட்டர் சிமெண்ட் சேண்டை வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி போடக்கூடிய பெட் மாட்டர் போட்டுடணும் இந்த பெட் மாட்டரில் நம்மளுக்கு டாய்லெட்டில் எவ்வளோ ஸ்லோப் வேணுமோ அதை வந்து அச்சீவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேலே நம்ம யூஸ்வலாக போடக்கூடிய ஆன்டிஸ்கிட் சிராமிக் டைல் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஜாயின்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம எப்பாக்ஸி அல்லது ஒயிட் சிமெண்ட்டை வச்சு நம்ம ஃபில் பண்ணிடலாம் ஸோ சங்கன் ஸ்லாப்போட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக நம்ம பண்ணக்கூடிய ப்ரொசீஜரில் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று அமைச்சு ஒரு ஸ்டெப் மேலே ஏறி தான் டாய்லெட் ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் இதில் வந்து நம்ம ஒரு டூ இன்ச்சஸ் மட்டும் டிப்ரெஷன் இருக்கிறதுனால இறங்கி வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எல்டர்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே சமயம் ஏதாச்சும் லீக்கேஜ் ஆனாலும் நார்மலாக நம்ம பண்ணக்கூடிய ப்ரொசீஜரில் டேம்ப்னஸ் வந்து உள்ளாரியே தான் இருக்கும் அது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் மெம்பர் அதாவது பீம் ஸ்லாப்புக்கு வந்து டேம்ப்னஸ் கொடுக்கும் அந்த டேம்ப்னஸ் மூலியமாக உள்ளார இருக்க ஸ்டீல் ராட்லாம் வந்து கரோட் ஆக சான்சஸ் இருக்குது பட் நம்ம சங்கன் ஸ்லாப் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு வராது லீக்கேஜ் ஆனாலும் உடனே வெளியில் தண்ணி சொட்டும் போது நம்மளுக்கு லீக்கேஜ் தெரிஞ்சிடும் நம்ம உடனே ப்ராப்ளம் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடலாம் இது வந்து சங்கன் ஸ்லாப்புடைய அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இதில் நம்ம பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன டெக்னிக்கல் திங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சு கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா சப்போ